na ana ya kwanza inayompata mtu kwa ajili ya kutokutoa fungo la kumi. nataka nifanuza vizuri la ana ya kwanza inayompata mtu kwa ajili ya kutokutoa fungo la kumi. Uh, 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 la ana inayompata mtu kwa sababu ya kutokotoa zaka fungo la kumi. la ana inayompata mtu kwa sababu ya kutokotoa fungo la kumi. Uh, wengi wetu hapa ama wengi leo hapa mko kwenye laana hiyo Nisikilize vizuri maisha ya watu naomba ambao usiki kusimama asisimame utulivu uwepo maisha ya watu wengi hapa duniani yameharibika kwa sababu ya laana ya kutokotoa fungo la kumi. na hii laana imetafuna watu wengi sana pasipo wao kujielewa ama kujujua kwenye maisha hakuna kitu kibaya sana kama laana laana ni kitu kibaya sana laana inamchelewesha mtu kupokea baraka yake laana inamuua mtu na anaishi laana inampa mtu magonjwa kiasi kwamba kienda hospitali aweze akapona na laana inamfirisi mtu kimya kimya bila ya kuelewa. Kuna laana kubwa ya watu wengi ambao ipo kwenye maisha yao kwa sababu ya kutokutoa zaka fungo la kumi. Sipendi laana kwa sababu ni mbaya. Na baada mimi kujifunza kwa ajili ya laana ya fungo la kumi, nikajitahidi kuanza kuwa mwaminifu kwa ajili ya fungo la kumi maana aina msamaha maana ikiharibu inaharibu na mwanadamu yoyote duniani anasali kutoa fungu la kumi. akona mwanadamu ambaye asistahili kutoa fungu la kumi. uwe umeokoka au hujaokoka uwe una dini au una dini ni lazima utoe fungu la kumi. na kwa sababu ya kutokujua hivyo ndo maana unakuta maisha yako yamebeba laana na laana yenyewe a a a uwezo kaomba na ikatoka uwezo kaomba na ikatoka uwezo kaomba na ikatoka ni mpaka Mungu mwenyewe ausike laana namba moja ambayo inampata mtu kwa sababu ya kutotoa fungo la kumi ni laana ya kuwa mwizi laana ya wizi laana ya mtu kuwa mwizi kimsingi mtu mwizi ni mtu mbaya na mtu mwizi ni mwizi ni mtu asiyependwa. Mtu mwizi ni mtu asiyependwa. Ukifungua kitabu kile cha Ukifungua Malaki ile sura ya tatu. Malaki ile sura ya tatu. Na ule mstari wa tisa Biblia imeandikwa nanyi melaniwa kwa laana maana mnaniibia mimi hebu tuanzie mstari ule wa wa wa, wa saba tuanzie malaki ile sura ya saba biblia imeandikwa toka siku za baba zenu mmegeuka upande mkaiacha maagizo yangu wala amkuyashika nirudieni mimi nami nitawarudia ninyinyi asema bwana wa majeshi lakini ninyi mwasema turudie kwa namna gani Msi, eh, 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 mstari wa nane je mwanadamu atamuibia mungu lakini ninyi mnaniibia mimi lakini ninyi mwasema tumekuipia kwa namna gani Sari eh, kwa namna gani mmeniibia zaka na zabio zaka tutaongelea zaka leo wizi wa zaka na tutaongelea zabio siku nyingine anakwambia mmeniibia zaka na zabio alafu Uh, Mungu anasema je Mungu anasema je mwanadamu ataweza kuniibia Mwanadamu anaweza kuniibia Je mwanadamu anaweza kaiba Kwa nini Mungu anasema hivyo ni, ni kwa sababu kila kitu ambacho unakipokea wewe Mungu anakifahamu 
kila kitu ambacho kipo kwenye mikono yako Mungu anakijua kazi yako biashara yako chochote ukifanyacho Mungu anakijua kwa hiyo anauliza hivi je unaweza kaniibia maana naelewa kila kitu nafahamu lolote lile ambalipo kwenye maisha yako ha unaweza kaniibia Mwanadamu huyu alikuwa ajui wizi ambaye Mungu anamuita ni mwizi. Naomba nisikilize vizuri sana. Mungu alipomwambia mwanadamu wewe ni mwizi, je, unaweza kaniibia ina maana ni tamko ambalo Mungu anaongea na mtu asiyeelewa kama asipotoa fungo la kumi ni wizi. Na kwa sababu hiyo maisha ya mwanadamu wengi walienda kawaida. Wengi waliishi kawaida. Wengi walikaa kawaida, wali relax. Akipokea hela atoe fungu la kumi na chukulia kawaida. Akipata F10 atoe fungu la kumi na chukulia kawaida. Chochote akipatacho atolee zaka na chukulia kawaida. Mungu anauliza je unaweza kuniibia? Mwanadamu alikuwa fahamu anauliza je nimekuipia kwa namna gani? Nimekuipiaje? Mungu anajibu umenipia zaka na zabiu. Kutokutoa fungo lako la kumi unaniipia. Kutokutoa kwako zaka unaniipia. Kwa sababu hiyo melaniwa laana ya kwanza ya wizi. Laana ya kwanza ambao unabeba kwenye maisha yako kwa sababu kutokutoa fungo la kumi laana ya wizi. Nini maana sifa ya mwizi? Na ni nani anayekuita mwizi? Anayekuita mwizi ni Mungu. Kwa nini anakuita mwizi? Kwa sababu hautoi sio mwaminifu fungo la kumi Naomba leo utanielewa vizuri. Kwa sababu hiyo kila kitu kinachoishi hapa duniani ni mali ya Mungu. Mimi na wewe ni mali ya Mungu. Magari yote ni ya Mungu. Majumba yote ni ya Mungu maana Mungu ndio amempa mwanadamu nguvu ya kujenga. Kwa vitu vyote ni vya Mungu. Na Mungu nana kuita mwizi katikati ya vitu vyote ambavyo vimekaa hapa duniani. Mungu anakuita wewe ni mwizi. Sasa Mungu anapokuita wewe ni mwizi, ufanye nini ili utoke kwenye hali ya wizi? Unaingia kwenye laana namba moja laana ya wizi, wewe ni mwizi wa ezifu. Kanuni ya mwizi anaga uhuru. Kuna vitu vingine ujichunguze ukiona unakosa uhuru wa maisha yako. Anza kujiuliza kwa nini unakosa uhuru? Umeshaingia kwenye kuomba lakini bado una uhuru. Umeshatafuta uhuru lakini bado unakosa uhuru. Elewa kwanza sababu ya ukosa uhuru kuna namna kuna laana ya wizi ambayo ipo ndani yako. Mwizi anaga amani ya moyo. Mwizi ni mtu wa wasiwasi kwenye maisha yake. Kama Mungu anakuita mwizi kuna namna amani kwako inatoweka kila wakati. Mashaka na wasiwasi kwako ipo. Sababu ni nini? We ni mwizi. Utaona kuna wakati hauna furaha, kuna wakati hauna amani, mashaka inajaa, wasiwasi kwako ipo. Unajiuliza ni kwa ajili gani sababu you are sick for ni mwizi? Na ndio maana unaweza kujiuliza kwa nini sina amani? Ni kwa sababu kuna wewe ni mwizi ndio maana unakosa amani. Mwizi akipata hela au aitumiaje kwa furaha? Mwizi akipata hela anaitumia vibaya. Kwa maana mwizi huwa sio rahisi kununua kitu. Maana anajua kinunua kitu naweza nikakamato vikanyanganywa. Kwa hiyo mwizi akipata hela anavuruga kununua vitu visivyofaa. Ndio maana wezi wengi wanajaa anasa. Wezi wengi wanachaa vitu vizofaa maana akipata hela anazivuruga kwa sababu yeye ni mwizi anajua mimi ni mwizi na Mungu anamwita mwizi. Hiyo ni sifa za mwizi. Sifa ya mwizi nyingine. Kanuni ya mwizi lazima apigwe. Hakuna mwizi asiyopigwa. Wakiko anaunsi wewe ni mwizi lazima upigwe. Mwizi anapigwa na ubaya zaidi kipigo cha mwizi wa kichaguliwi. 
Mungu akuchague kwa yani wakaanza kupiga mwizi achaguliwe apigwe ina gani ya kipigo achaguliwe apigwe ina gani ya fimbo chochote ambacho mtu atakuwa nacho mkononi anampiga nacho utaanza kuona maisha yako kuna namna unapigwa na kila kitu magonjwa wanakupiga ya, yani mme wako anakupiga gari lako lakupiga whatever you touched chochote ukishikacho kinakupiga kwa nini kinakupiga wewe ni mwizi yani hata ukitembea barabarani mwe anakupiga mtu ambao unao mhusiano naye anakupiga kwa nini wewe ni mwizi mwizi wa aina gani mwizi wa kutokotoa fungo la kumi. alafu wizi ambao upo na lahana lahana ndani yake kwa mwizi anapigwa kila aina ya mapigo Haleluya. Ah, uh, ukiwa mwizi, kanuni ya mwizi, mwizi anapokuwa amepigwa akikamatwa kama mwizi, msikize vizuri. Mwizi akikamata kama mwizi, namba moja lazima arudishe kila alichokiiba. Kipigo ambacho mwizi anakuwa anapigwa ni kipigo anakuwa anaambiwa wapi umepeleka? rudisha ulichokiiba sikiliza leo hii kuna vitu unavipoteza kuna vitu vinaondoka kwenye mikono yako si kwa sababu unasema na, na, na uwezo wa kulipa zaka zakayo moja kwa moja akamtaka Yesu akatafuta solution akachoa nimeishi unaona alikuwa ana furaha zakayo alikuwa ana amani zakayo alikuwa mwenye mashaka zakayo alikuwa mwenye wasiwasi zakayo alikuwa ni mtu ambaye jamii inamtukia jamii haimkubali wengine wote wanamkimbilia kumuona yeye amepanda juu ya mti mwizi anaga uru mwizi lazima ajitenge na watu anaga furaha mwizi lazima anatafuta namna kupenya penya ili angalao aingie kufanya jambo lolote Can I ask you the question? Ndani ya moyo wako unahisi kabisa unamtaka Yesu ili utoke kwenye hukumu ya laana ya wizi? Zakayo alimtaka Yesu mwenyewe na Yesu alipomuona akajua huyu ni mwanangu mwana wa Abraham ambaye amekuwa mwizi muda mrefu wa kunibia fungo la kumi na hata leo niende nyumbani mwake. Yesu akamwambia shuka upesi kwa maana leo ni pasa niwepo katika nyumba yako. Zakayo alipoona Yesu anaingia ndani yake. Zakayo akuwa na ubishi tena. Zakayo akuwa na rongo mu tena akamwambia Bwana sikiliza. Mimi leo hii mali yangu niliyopewa nitatoa mara nne kuwapa maskini. Na yoyote yule mnyang'anya ule wizi niliyofa nitarudisha mara nne na kuagawia watu nataka niwe salama pamoja na wewe sitaki kuitwa mwizi sina amani ndani ya moyo sikia nikwambie unapigiwa kelele ya wizi kwa namna ambavyo hata kiato chako unachokivaa kitaanza kutoa harufu ghafla sikiliza Zakayo akatafuta solution. Ataki kuwa mwizi. Hebu e, e, sema ndani ya moyo wako sema sitaki kuwa mwizi. Ongea tena sitaki kuwa mwizi. Nataka Yesu awe ndani yangu leo. Nitoke kwenye laana ya wizi. Na yoyote nilimuibia ambaye ni Mungu na malaika zake. Leo hii nitalipa. Hii ndo watu wengi wanaliaga chuma ulete. Anakuambia mimi nafanyaga biashara sana. Nikihesabu sasa pesa na shangaa nilivouza na pesa ambayo ninahesabu naona haipo. Na ndio kilio chake yeye. Mimi nikianza tu biashara unajua nikianza biashara na nauza wateja wanaingia nauza 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 sasa ile jioni ya mahesabu na shangaa hata ila kuanzia kesho sina imeenda wapi kuna mwizi wewe ni mwizi lazima shetani atume joka atume mapepo ya kuibia mali yako sikia niwaambie jambo la msingi everyone understand me this nyinyi ni matajiri wakubwa hapa lakini mali yako ipo ndani ya kinywa cha mtu 
Sikia kwa sababu ya hali yako ya kuwa mwizi unalipa mara saba shetani anavichukua na vibeba. Leo ukiwa mwaminifu tutarudisha utajiri wa mtu mwingine. Na, nataka niombe na wewe. Hebu fungua Ayubu, fungua Ayubu, fungua Ayubu. Fungua Ayubu, fungua Ayubu haraka haraka. Fungua Ayubu haraka haraka. Nataka niombe na wewe hapa fungua Ayubu haraka haraka. Na nimefika Ayubu sura 20. Ayubu 20. Mifika yubu wa shirini, sari wa kuminatano, yubu soma. Shirini, sari wa kuminatano, soma. Nataka leo mtu moja mali yake irudi. Atoke kwenye wiza, lafu arudishe mali. Ndiyo. Sari ule wa kuminatano. Ayubu sula shirini, sari wa kuminatano. Ndiyo. Amemeza mali. Amemeza mali. Na ya atayatapika tena. Na ya atayatapika tena. Mungu atayatoa tumboni mwake. Mungu atayatoa tumboni mwake. Sikiliza kidogo. Amemeza mali naye ataitapika tena. Ile maana kuitapika tena ina maana inaruhusiwa mtu akitoka kwenye laana ya wizi anaanza kuamurisha yule adui machoka mapepo aliyemeza mali yako aitapike tena kurejea leo. Sikiliza kwambie mali yako imemezwa na mtu na utajiri wa mtu sio pesa utajiri wa mtu ni mali mtu anaitwa tajiri ni mtu ambaye ana mali nyingi duka lako likiwa na mali wewe ni tajiri ukiwa na asset za kutosha wewe ndio tajiri sasa ukiwa sio mwaminifu wa zaka tunasema utalipa mara saba na ataondoa mali yake ya kemote sasa nani anaibeba ile mali anameza mali shetani majoka mapepo yanatuma kwenye ulimwengu wa roho yanaanza kumeza mali yako yanameza duka lako linakauka yanameza ma- mashamba yako yanakauka yanameza mavazi yako yanakauka yanameza magari yako yanakauka Mungu anaruhusu meza yote maana huu ni mwizi lazima mali yake yote imweze sasa Mungu anakuambia naye ataitapika tena kuitapika tena ni wewe kuchukua hatua ya kutoka kwenye laana ya wizi Ukisema tu kuanzia leo sitaki kuwa mwizi tena. Kila utakachonipa Mungu nitakutolea zaka. Kila utakachokoka mikono yangu na kutolea fungo la kumi Ukianza uaminifu wa tu wa kumrejea Mungu, Mungu anasema sikia nikwambie wewe tatizo lako ulikuwa ni mwizi. Sasa umerejea mali yako iko wapi? Imemezwa na mtu fulani. Imemezwa na machoka, imemezwa na mapepo. Ukianza kusema njoo rudisha mali. Mali inarejea kwa sababu umerudi kwenye hali ya uaminifu. Mme wako amemezwa. Gari lako limemezwa. Afya yako imemezwa. Afya yako imemezwa. Mali yako imemezwa. Hili kuweza kuvirejesha pata neema kwanza ya kutoka kwenye laana ya kuwa mwizi ina maana anza kujirejesha kuwa mwaminifu wa zaka. Utakapokuwa mwaminifu wa zaka Mungu anakurehemu. Na Mungu akikurehemu anakuambia mwanangu sikiliza kwa sababu yako uh, mbingu zilifunga kwa sababu mbingu zilifunga Atui alikuwa anameza mali yako alikuwa analipa mara saba mbaya zaidi anameza na meza anameza na nataka au mwaminifu leo mm mm naona mikono michache na nataka au mwaminifu wa fungo la kombe unataka urudishe afya yako unataka urudishe mali yako kwa sababu nilikuwa mwizi uliruhusiwa kabisa na Mungu kumeza mali yangu leo hii nataka nirejee kwa mwaminifu mbele za Mungu na kila ulichokimeza gari langu liomeza nyumba yangu liomeza ndoa yangu liomeza afya yangu liomeza utaitapika leo utaitapika leo Utaitapika leo. Nani anasikiliza? Damas. Unanisikiliza? Lile duka la nguo liliomezwa. Adui ameilibeba, ametuma wizi wakaiba. Leo. Nataka kila mmoja. Kila mmoja nataka tufanye maombi ya kumwamurisha tapike 
na leo utashangaa 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 hata kama kuna vingine vilibiwaga miaka yote utashangaa vingine unaweza kuviona moja 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 viona utashangaa vitu vinaonekana kila kimoja kimoja sasa sifa ya kurudisha ni sifa hiyo kutoka kwenye wizi ina maana ukilipa zaka kamili leo unajua kuna watu wanafanyaga kazi anafanya kazi anapambana kufanya kazi sana ikifika mshi wa mwezi bosi anamzulumu mshahara si mara moja mara mbili kwa mwezi ukifika tu bosi anazulumu mshahara unajiuliza na kwa kuwaje mbona mimi nazulumiwaga you are a zif mgeukio mwezi ni mwizi kwa sababu hiyo tena bosi anakuwa na jeuri kabisa kukuzulumu atu ya na meza mali unashangaa ukimkopesha mtu kitu arudishi tena anakuwa na moyo mgumu Mungu ndo anafunga huyu atoagi zaka meza meza unapambana unapambana pambana lakini unapambana unachoma hapa hapa unajitia moyo mwenyewe yani hapa lazima nita hapa hapa lazima pesa hapa hapa lazima nitaenda ikifika jioni amna unakuwa nalipa mara saba juu ya memeza mali kwenye ulimwengu wa roho shetani anaga pesa hebu kiokio mwenzio mwambie shetani anaga pesa pesa ambazo shetani anazitumia ni za kwako wewe ambazo wewe sio mwaminifu wa fungo la kumi. anazichukuaga zako ukiona mtu anaenda kwa mganga wa kienyeji kuomba utajiri shetani si anaga utajiri shetani anaga pesa anachofanya anakuangalia wewe mwenye nyota ya utajiri anamwangalia tamasi mwenye nyota ya pesa anakuangalia wewe neema mwenye nyota ya pesa kwa sababu hiyo anafunguliwa mlango wa kuingia kwako anakuona kabisa wewe na Mungu hamna uhusiano kwa sababu fungo lako la kumi, ndio linakupa uhusiano kati yako wewe na Mungu na Mungu anajua huyu mwanangu ana uhusiano mzuri lazima niweke ulinzi kwenye maisha kwenye vitu anavyoipata lakini anakuona wewe si mwaminifu mlango wa kukuingia ni uraisi mapepo yanatumwa sasa yanaiba ile nyota yako ya pesa Nitako, juma, wiki ijayo ndakuelekeza namna inavyotumwa mapepo yanatumwa yana, na maana wengine mnaota ndoto joka linakufata unaota ndoto mnyama mkali anakufata unaota ndoto mara unadubukia shimoni unaota ndoto ulichokuwa nacho kinachukuliwa nini umetumiwa mali yako ianze kuondoka mara unaota ndoto vitu vyako vinawaka moto ghafla shetani akiiba na nyota yako ya pesa anaenda kumpa huyu ambaye amekuja kwake mmeweka agano na yeye anakupa pesa na agano yake anakwambia lazima wewe unatoa hela kila wiki ama toa damu toa kafala kwa sababu wewe na Mungu hauna agano maana fungo la kumi kwako ndio agano wewe na Mungu sasa wewe hauna agano na Mungu Mungu hausiki kuweka ulinzi juu ya maisha yako anakuwa huyu ni mwizi nani anayempenda mwizi hata kama ni mwana uliyemzaa utaruhusu achome moto baada ya hapo mali yako inaanza kuchukuliwa kidogo kidogo Chukuliwa kidogo kidogo unashangaa unatumika sana unatumika sana hakuna hela yuko jamaa ndio anachukua mali unaibiwa mali jamaa anachukua mali ukiwa mwaminifu leo tukipiga hii kuna watu wengine utajiri wao utaisha leo kwa nini utajiri wake ni ile mali yako ambayo inaibiwa kwenye ulimwengu wa roho you you are rich mgeukie mwanzi mwambie wewe una pesa unaela Limitation ya pesa kwenye ulimwengu wa roho yako ni zaidi ya mabilioni mamilioni lakini hautawe kushika milioni. Nikimwambia mwezi nane shamiliki milioni kumi hamna. Sio tu milioni kumi ushaka pambana utafute laki tano milioni moja ununue pataka pikipiki shashindikana. Kila unapoanza hatua ikifika laki mbili alipe mara saba inatokea jaribu ela inaondoka. Kila una na tena unakuwa mvuta kutoa sadaka kanisani unajua hii ni langu nataka ninunue 
Yaani ukiambia toa mchango mgumu kweli. Ukiambia ni jamani jamani tunataka eh, na, sadaka kinabii leta hapa na unaela mgumu unabana kweli. Ukitoka tu ghafla bilifupu sikia kwa kanuni ya pesa lazima itoke. Inategemea na toka wapi? Maana kanuni ya pesa pesa is a sender messenger. Pesa kanuni yake ni kutumwe kuletea kitu. Hakuna ukiona unatoa to remove is to buy something. Kutoa ni kununua kitu. Kutoa ni kununua kitu. Ukiona umetoa kitu kuna kitu unanunua. Ukitoa pesa kuna kitu unakinunua. Sasa inatakiwa utegemea unaitoa wapi ili ununue nini? Ukibana situi zaka, situi chochote Mungu anasema it's okay. It's okay. It's okay. Hautoe zaka mahali ambapo ununua baraka. Maana mwanadamu anahitaji baraka ili afanyikiwe. Anakwambia it's okay. Unaondoka sasa wewe ukifika nyumba una jukwaa limguli na pinda. Unaenda na toa hospitali 2025. Ya light ingelejua mchungaji alisema tu jamani shikeni 1500 si ningetoa. Mwambie mwenzi ewe mwizi. Hata lini utaacha wizi wako. E, leo wangapi anasema leo? Leo Ukombozi ni Ukombozi ni Asemaye kesho ni Ukombozi ni Mungu akaambia wa Israeli sikilizeni jiwekeni vizuri kwa maana hivi leo mtaivuka Yorodani. Hivi leo mtaivuka Yorodani. Na mimi nasema na mtu mmoja hivi leo ataivuka Yorodani ya madeni, Yorodani ya shida, Yorodani ya magonjwa, Yorodani kukataliwa ataenda ngambo ya pili kwa jina la Yesu. Maisha ina ngambo ya pili. Maisha ina ngambo ya pili. Kama ngambo ya kwanza imekataa, tutavuka ngambo ya pili na tuvuke kwenda ngambo ya pili. Kuna mtu anavuka ngambo ya pili, anatoka kwenye maskini anaingia kwenye utajiri. Hiyo ni ngambo ya pili. Anatoka kwenye magonjwa, anaingia kwenye afya. Hiyo ni ngambo ya pili. Anatoka kwenye kukataliwa, anaingia kwenye kupendwa. Hiyo ni ngambo ya pili. Anayetaka upako kuingia ngambo ya pili, anawachilia kwako pokea uingie ngambo ya pili kwa jina la Yesu Panda rabo sheke ndere bo shapa Rina mashapa ina mash rapo shapa sema kuanzia leo ninaingia ngambo ya pili natoka kwenye magonjwa naingia kwenye afya natoka kwenye ziki naingia kwenye furaha natoka kwenye laana naingia kwenye amani kuanzia leo naenda ngambo ya pili Ema toki to sambaria. Ni mwako Zakayo akamshangilia Bwana kwa maana ametoka kwenye laana ya wizi na wewe leo unatoka kwenye laana ya wizi. Ulituma neno ili kuwatoa kwenye maangamizo yao. Na leo analituma neno akutoe kwenye maangamizo yako. Mwambie mwenzio ile gari lako liko wapi? Mgeukie. Mwambie gari lako wapi? Limemezwa. Aujaweko kuota ndoto tunaendesha gari wewe. Mwambie aujaweko kuota ndoto tunaendesha gari wewe. Muuliza, aujaweko kuota ndoto tunaendesha gari? Mwambie nautaka sana. Liko wapi mbona uliondesha? Limemezwa. Mgeukie mwenzio mwambie ile safari yako ya kwenda nje iko wapi? Haujaye kuota ndoto kwa na wazungu. Haujaye kuota ndoto na panda ndege. Haujaye kuota ndoto naenda mbali. Iko wapi safari imemezwa? Mwambie mwenzio ile huduma yako iko wapi? Haujaye kuota ndoto na ubiri. Unaombea watu mara samaki makubwa makubwa. Hiyo ni huduma kile imeme imemezwa. Sema leo nataka niwe mwaminifu. Sema leo hii aliyemeza mali yangu atairudisha. Sema ewe shetani na majoka yako na mapepo yako mali uliyoimeza leo hii rudisha by protocol by by inarudi kutoke kwenye wizi urubu shekendiri mandararararara pakandiri 
You know why I'm talking this? Ni kama wewe dada simama simama wewe simama wewe. Nataka niongee na ni dili na huyu. Hebu nitolee hapa kwa ni dili na mtu hapa. Unajua kuna watu mpaka unawashangaa. Unamuliza huyu vipi? Huyu vipi? Amemezwa huyu. Hebu hebu toto hiyo hapa laka. Nataka ni dili kwanza na mtu mmoja mmoja hapa niongee naye. Reni ribu shaka hapa. Sema kuanzia leo. Ule utajiri wangu uliomezwa na urudisha leo. Pande re Ebu sogea mbele hapa shaka ndarabu shapa pande rabu shekende ribu shapa if if, if unajujua una ni tajiri unajujua una unaela unajujua you are rich kabisa mbona uoneka mbona utajiri wako tu uoni eh tajiri gani ataja miliki hata hata kabaskeni Tajirigani hata kapikipiki ka ujamiliki kamemezwa Usipokuwa mwaminifu wa fungo la kumi unajitangazia laana ya wizi unakuwa unalipa mara saba yani unalipaga tu yani unafanya kazi ya kulipa deni kazi ya kulipa deni kaza kulipa deni ukiona sasa hapa afadhali biashara imekaa vizuri biashara imekaa vizuri yani tu imekaa vizuri hapa eh, nikienda leo kazini nikapata ka 200 na kabla hujafika hapa mwizi alipe deni yake alipe deni alipe deni mara saba na kale ulikotunza kanaondoka na kengine unachukua unaondoka unasema yani mimi nimeshaka hata tamaa yani mimi kila napoanzaga tu ghafla yani yaani ah, mara inatokea hili ah, mimi mpaka nimechoka umechoka wewe ni mwizi lazima ulipe lipa madeni lipa unaiba you are a thief mwambie mwizi mshike mkono wewe ni mwizi lipa vya watu ina mikono hapo lipo fuma macho Sema na staki kuwa na maisha ya chini. Najua Mungu ameniumba niwe na hela. Mungu amenifanya niwe tajiri. Shetani aliniibia mali miaka mingi kwa sababu ya kukosa uaminifu. Kwa sababu ya kukosa uaminifu. Nataka leo hii nitoke kwenye ile hali. Mimi leo nasikia kuambia watu maisha yao hata nisipokuombea Nasikia ni kuambia ujujue. Nataka niongee na watu kama kumi wajujue. Wajielewe. Wewe simama hapa na wewe hapa. Simama na wewe hapa simama njoo mbele huku. Nataka niongee na watu basi. Wajielewe njoo njoo njoo. Na wewe. Njoo mbele hapa. Wewe binti wewe wewe. Eh njoo huku. Nataka niongee na watu wajielewe. Kuna watu yani analialiaga shida tu shida shida. Wa, wakati ana, ana, ana uwezo mzuri inoni mikono juu fumeni macho kwa nini namjielewi kwa nini namjujui wez wez analipa mara saba sema nakataa sema nakataa kuwa mwiz leo sema nakataa kuwa mwiz hebu e, niangalie hivi unaitoka nani wewe sokeze mic yuko unaitoka nani wastara eh Wastara. Wastara. Mm. Unaishi wapi? Ghana. Eh? Ghana. Ghana. Mm. Sikiliza nikwambie, hivi unajijua wewe? Unajielewa? Ushawahi kujenga nyumba? Hapana. Ushawahi kumiliki baskeli? Hapana. Yeah. Ushawahi kununua nguo ya laki moja? Nguo ya laki moja sio eti sio nguo ya laki moja yani ukaenda dukani nguo ina, ina uzo laki moja ukanunua ushawahi kununua hapana yani wewe wewe ujielewe hajawahi kununua nguo laki moja wakati unaona sasa do you see that ushawahi kununua viatu vya efu efu 60 hapana ha mwizi wewe Unajua unajielewa na nyota ya pesa? Ndio. Unajielewa? Mm. Zinaendaga wapi ujaye kununua kiatu cha 60? Je, 
kwa haraka nataka nikusaidie mimi nisaidie wengine hapa zinendaga wapi wakati haujaye kunota kitu cha 60 na wakati unajijua nyota pesa uzinendaga hapo ukizipata enjoy eh aujuki aje na unazipata zinendaga wapi niseme ni, 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 niambie ukweli kabisa unajielewa na nyota ya pesa kabisa moyoni mwako unajielewa hivyo najua kabisa unapataga hela nyingi zinendaga wapi kipindi unamiliki ofisi yako mwenyewe ilienda wapi sijuizi kwanza ulipataje uwezo mpaka uka, ukawa na ofisi yako hebu jiulize ukopata mpaka uwezo kawa na ofisi yako na ikaishaje wakati ulipata nguvu ya kuimiliki na kuwa nayo na ikaishaje ile nguvu ya kuimiliki ilishindikanaje ikaishaje eh fanya kazi nikafungua biashara eh uh-huh. uh-huh. baadaye ushamiliki ofisi gani Saluni. Saluni. Ya kwako mwenyewe? Ndiyo. Pigia sima kofi kwa ajili hiyo. Ukakaa nami miaka mingapi? Mingi tu. Ikaishaje? Sio kwamba imeisha vitu vipi ila biashara ndio ilikuwa amna. Mhm. Baadaye ikawaje sasa? Kafunga. Kipindi ulivyoanza biashara ikuepo? Ilikuepo. Ulikuwa unatoa fungo la kumi? Ndiyo. Ukao toa fungo la kumi? Ndiyo, wewe akamsikitini. Eh? Ndiyo. Hapana. Uko na toa wapi? Sikitini. Mimi ni Muislamu. Mimi mwenyewe Muislamu. Msikitini wanatoa zaka kwa wiki mara ngapi? Eh? Msikitini wanatoa kwa mwaka zaka mara ngapi? Inategemea. Zaka kwanza wanaitoaje? Mimi nilikuwa naenda na nani chakula na watoto. Adrasa. Zaka ya msikitini ukipata laki tano mnagawa pasu. Laki mbili na nusu, laki mbili. Ulikuwa unafanya hivyo? Sio kufanya hivyo. Ujaye kufanya hivyo. Sasa. Huyu dada ana nyota ya pesa. Huyu dada ana pesa. Lakini ameibiwa pesa. Mali yake imemezwa kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu wa zaka na ajielewi lakini mwizi ameiba mali yake atakaporejea na kuanza kuwa mwaminifu wa fungo la kumi na kuwa mwaminifu wa zaka ukaanza kusimama imara utaona unafaulu kwenda yeah. na sikitika unasema una gari au na nyumba haujawahi kununua kiatu cha 1000 ni hatari kutokuelewa mali yako imemezwa sikana kwambie na vitu ambavyo unavyo makini ni riski ya kuvalishwa pete na pete na chomolewa. Ni riski ya kuvalishwa pete na pete na chomolewa. Unaweza ukavalishwa ndoa ndoa ikavunjika. Unaweza ukachochote ile katoka kwa ajili gani? Adui apendi uingie kwenye ile kumiliki ndoa kwenye maisha yako. Ndio. Eh? Ni kweli. Safia bwana makofi, ongeza makofi. Fichu wa mtu wa Mungu na pia. Sikieni kwambie maana yake. Maana yake ni kwa sababu Mungu anajua akili ulionayo wewe ni akili kabisa ya kuweza kumsaidia hata mwanaume afanyikiwe ukisimama na mume wako vizuri una uwezo mzuri wa kutafuta pesa na zikainuka na mkafanyikiwa lakini kuvalishwa pete we kupata ndoa shetani amekataa wewe ni mwiza uzikaka na mwanaume lazima uishi peke yako Unataka nikusaidie? Yeah. Uko tayari kwa mwaminifu wa zaka? Ndiyo. Yeah. Ukifanya biashara kwa wiki unapataga hela ngapi? Inategemea. Mhm. Hiyo ambayo inategemea ambayo unaipataga kwa wiki ni ngapi? Ha. Hawezi kuongea. Ni waache mwende. Sema mtu wa Mungu Nabi. Eh? Tabiri zaidi. Tusaidie mtu. Hajaniambia anapataga ngapi kwa wiki? Wiki hiyo umepata shilingi ngapi mpaka Jumapili ya leo Jumamosi ya usiku? Tena nilikuwa namtaka Regina, Regina shakimbia wapi? Wewe Regina ameenda wapi? Hebu mpigie simu aje hapa. Huyo ni mwizi sana, Mungu anataka ongee nawe leo. Unajua kuna watu ni wewe simu nataka leo Mungu aongee nao. Wanashindwa kufanya. Unajua kuna mtu ni batajiri, lakini kwa ajili aende kwa sababu ya wizi tu. Mungu anamuita mwizi. Damas 
Kwa nini wewe ni mwizi sana? Hata sijui. <laughs> Damas unajua una hela nyingi na ushawe kumiliki gari kwenye maisha yako. Amina. Ushawe kumiliki? Amina. Ni kweli? Ndio. Ulimiliki gari? Sio moja, gari Sio moja. Leo una nini? Sina kitu. Sikilizeni kitu hapa. Ashaka kumiliki gari sio moja ni nyingi. Leo hana. Imeenda wapi? Leo zimeenda wapi? Hata sijui. Unajijua una neema kabisa ya pesa? Amina. Eh? Amina. Kwa nini magari uliyamiliki yote dama si leo una hata moja? Je, ukweli kutoka mwani mwako ni mwaminifu wa zaka? Hapana. Kwa hiyo safia bwana makofi roho mtakatifu chua zaidi. Sibiri saa kidogo, sibiri tunataka tupate insho hapa. Hebu nipe historia ya gari yako moja li, ilienda wapi labda? Nilianza nikanunua gari moja. Eh. Uh-huh. Baadaye nikafanya nayo kazi, baadaye nikanunua gari nyingine. Eh. Uh-huh. Gari ya kwanza ndio anza kununua ikapata ajali ikiwa nayo mimi mwenyewe. Uh-huh. Niligongwa na gari kubwa. Uh-huh. Gari ikawa right off, ikaisha kabisa. Uh-huh. Ikamezwa hiyo. Gari Badai, ya pili ikamezwaje eh? ile ya pili mm. nayo nikiwa nayo mimi mwenyewe mm. nikiwa katika shughuli zangu mm. nayo nikapata ajari mm. ikapanda juu ya mti gari e, gari kafanyaje ilipanda juu ya mti ilipanda juu ya mti ndio eh inataka kumeza ha baadaye mimi sikuumia nikatoka nikiwa salama mhm baadaye tukaitoa mhm nikaikokota mpaka garage Mhm ikaishughulikia mhm ilipomalizika siku imeanza kazi ikaua gear box mhm ikaendelea nikaipaki mhm nikajiuliza sikupata jibu mhm baadaye nikatafuta mteja wa kuiuza mhm nikapata mteja wa kwanza tukaelewana akuweza kuichukua wa pili wa tatu mpaka wateja karibu wanne mhm Nikaiuza bei ndogo sana. Mm. Kweli nikaiuza. Nilikuwa na hela kidogo, nikaongezea pesa zingine kwenda kuchukua kuna gari nibadilishe biashara ya zile gari. Mm. Kuna hela za gari ya kwanza ile nikawa nimeiuza, mm. nikapeleka kwa mtu kwa gari yake anipatie. Mm. Nikamwambia ngoja nikutafutie hela yako baada ya wiki mbili nije nichukue hii gari yangu. Mm. Akaniambia sawa haina shida. Kweli nikaja nikawa nimeuza ile gari lingine iliyokuwa mpata ajali na yenyewe. Kwenda kupeleka pesa kwa yule bwana mara ya kwanza nilimpelekea shilingi milioni 4500. Nikampatia zikabaki kama la milioni 2500 na ndai. Bas, nipomaliza nikapeleka zile pesa. Siku na kwenda kupeleka zile pesa ananiambia ile gari nimeshaiuza ambayo nilikuwa nimeilipia ya kwake yule bwana. Akaiuza kwa mwingine akaiuza kwa mtu mwingine na ushampa hela na nimeshampa hela na maandishi tunayo na gari na gari haipo hela haipo na hela haipo nikamwambia basi nirudishie pesa yangu anasema pesa sina eh akakwambia hivyo kabisa pesa sina ehe uh-huh. basi sikuwa na maswali mengi nilikuwa na bwana na mdogo wangu mdogo wangu mpaka leo yani akakwambia pesa hana akaniambia pesa sina na ameuza gari lako. Ameuza gari langu. Na hela ukampa. Na hela nilimpatia. Nani amemeza hiyo? Eh? Ayubu hapo. Amemfanyaje? Amemeza mali. Unaona kwa mwizi kwenye 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 maisha? Sajiuliza Sadama aliweza alimiliki gari mbili. Sasa leo Damas una, una pikipiki ngapi? Sina hata moja. Una basikeli ngapi? Sina hata moja. Sasa tujulize maswali ile nguvu ambayo ilimfanya apate gari mbili imeenda wapi? Hivi naongea mtu. Samora jo kula sikilizeni vizuri. Ile nguvu ambayo ilimfanya apate gari ngapi? Hiyo nguvu imeenda wapi leo? Ama anashindwa ku, ku, ku nani? Unafanya kazi gari leo Damas? Unafanya nini? Nafanya biashara. Biashara gani? Za nguo. 
aliyauza nguo anafaa biashara nguo biashara nguo eh bigo zipi duka hiyo nguo ipo duka la nguo limebiwa sevi na mwezi Ungekea mwezee umwambie wewe mwizi wa zaka wewe utakuwa nalipa mara saba kila wakati. Duka langu limefanyaje? Limeibiwa. Eh? Limechukuliwa? Limechukuliwa. Limemezwa? Limemezwa. Kipindi unafanya biashara ya ya, ya nguo ulikuwa mwaminifu wa zaka ili tumwambie Mungu leo atulete atulete avirudishe ulikuwa mwaminifu wa zaka vizuri sio sana fungue mtu wa Mungu ndamsaidiaje hapa mtamsaidiaje hapa kwa vizuri tu vizuri tu fungo la kumi ulikuwa unashindwaje kuileta vizuri Baba nafikiri kwenye mafundisho yanayofundisha ndio mpaka wengine watakuwa mfano kupitia labda mimi. Piga makofi kwa Yesu. Hivi kuna maana lala hapa tu yeye amelala yeye avimusugi hapa. Hebu mngokea na lala mkoi kichwani. Mwambie wewe nalala tu uelewe Mungu anataka afanye nini juu yako. Alikuwa na duka la nguo lakini akao mwaminifu wa kutoa zaka. Na lenyewe limefanyaje? Lime Kama sana neema utajiri. Lakini ana kitu leo. Adoe anaiba mali. Kwa nini kutokuwa mwaminifu wa zaka? Angalia mfano hapa, mnaona mfano? Amen. Halo? Mnaona mfano? Nikikwambia kutoa fungo la kumu na hisi mchungaji anapenda hela. Okay, Aki anaiba mali. Gari la kwanza ajali imeenda, gari la pili wetu unatoa hela, unazirumiwa. Eti na jamaa anasema mimi sina hela. Unaanza biashara ya nguo unauza kweli, utoe zaka na yeye umefanyaje? Problems. Jamani mko tayari kwa waminifu wa fungo la kumi. Kuna watu wana mie migubu hapa. He, unajijua una nyota ya kupata pesa? Unajijua. Unajijua? Amen. Ushawe kujenga kwenye maisha yako. Ndio. Una nyumba? Amen. Ile nguvu ya kupata hela mpaka ukajenga nyumba leo. Tulikuwa unapata pesa vizuri. Amina. Kabisa. Amen. Na leo hii ukaweza kufanyikiwa na ukapata na, 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 na piki piki yako si ndio hivyo Mungu anakupenda God is very good Mungu ili aanze kwanza kukufanyia jambo huwa Mungu anaanza kukupa anaanza kwanza kukupa kwanza anakuoneshea wema wake sasa yeye anasubiria na wewe umuoneshe wema wake ambaye anakuoneshea lakini